गुड आफ्टरनून आज मी तुम्हाला संयुक्त पूर्व परीक्षेसाठी दहा प्रश्न दिले होते तो टॉपिक आहे भारतातील नद्या ठीक आहे तर आता पहिला प्रश्न घेऊया पहिला प्रश्न घेण्याच्या अगोदर हा जो प्रश्न आधारित आहे त्यासंबंधी आपण बोलूयात आपल्याला माहिती आहे की गंगा नदी हे कोणत्या दोन प्रवाहांचा संगम होऊन गंगा बनते ती म्हणजे अलकनंदा आणि भगीरथी या दोघं एकत्रित संगमा पुढे काय म्हणून वाहते ती गंगा म्हणून वाहत आहे ठीक आहे पण बघा अलकनंदाला भगीरथी च भेटण्या अगोदर तिला त्या अगोदर अजून चार प्रवाह येऊन भेटतात ठीक आहे तर या संबंधीच हा प्रश्न आहे ठीक आहे जसं आपल्याला माहितीये की अलकनंदा आणि भगीरथी हे दोघांचं जिथे संगम होतो या संगमाला आपण काय म्हणतो देवप्रयाग म्हणतो ठीक आहे तर तशाच पद्धतीचा हा प्रश्न आहे अलकनंदा आणि धोली गंगा जिथे एकत्रित मिळतात त्या प्रयागाला आपण काय म्हणतो विष्णू प्रयाग ओके दुसरा अलकनंदा आणि नंदाकिनी हे जेव्हा एकत्रित मिळतात ह्या संगमाच्या ठिकाणाला म्हणतात नंद प्रयाग तिसरं अलकनंदा आणि पिंडर हे दोघं जिथे एकत्रित मिळतात याला आपण म्हणतो कर्ण प्रयाग ओके आणि अलकनंदा आणि मंदाकिनी जिथे एकत्रित मिळतात त्या प्रयागाला किंवा त्या स्थानाला आपण म्हणतो रुद्र प्रयाग ओके तर हे गंगा म्हणजे जसं आपण म्हणतो भगीरथी आणि अलकनंदा दोघ भेटण्याच्या अगोदर या नद्यांचं पाणी पण गंगा मधून वाहत असत ठीक आहे तर याच उत्तर काय येणार आहे तुमचं ऑप्शन फोर ठीक आहे आता दुसरा प्रश्न आहे कपिला मानस धनसिरी ह्या खालील पैकी कोणत्या नदीच्या उपनद्या आहेत उपनद्यांचे नावं दिले आहेत आणि कोणत्या नदीच्या कोणत्या नदीच्या ह्या उपनद्या आहेत हे विचारलं आहे तर हे कोणत्या नदीच्या उपनद्या आहेत ब्रह्मपुत्रा ओके नेक्स्ट तिथलं तुम्हाला माहित असेल ब्रह्मपुत्र ही जी पण नदी आहे याचा उगम कुठे होतो तिबेटमध्ये इले इथे काय म्हटलं जात आहे सांगपो ठीक आहे जसेच ही भारतामध्ये एंट्री होते अरुणाचल प्रदेशमध्ये इला म्हणतात दिहांग दिहांग आसाममध्ये एंट्री करते ही काय नावाने ओळखली जाते ब्रह्मपुत्र ओके जसेच ब्रह्मपुत्र वर्ण जेव्हा ती ब्रह्मपुत्र आसाम इथनं वाहून तेव्हा ती बांगलादेशमध्ये जाते इथे काय नावाने ओळखली जाते ती जमुना क्लिअर इथपर्यंत ठीक आहे आता नेक्स्ट क्वेश्चन हे विविध नावं आहे ब्रह्मपुत्रचे ठीक आहे नेक्स्ट क्वेश्चन आता तिसरं सिंधू नदीच्या उपनद्या उत्तरेकडून दक्षिणेकडे खालील पैकी कोणता क्रम योग्य आहे इथे मी तुम्हाला सिंधू नदी जी आहे तिच्या उपनद्या दिल्या आहेत त्यांचं कोणता क्रम योग्य आहे ते तर जसं मी इथे उपनद्या तुम्हाला सिंधू नदीला तिला डाव्या बाजूने मिळणाऱ्या ज्या उपनद्या आहेत जसं झेलम चिनाब रावी बियास आणि सतलज ठीक आहे ह्या तिला डाव्या बाजूने मिळणाऱ्या नद्या आहेत यांचा क्रम विचारला आहे ठीक आहे तर हे कोणत्या आहे झेलम चिनाब रावी बियास आणि सतलज ओके आता ही सिंधू या नदीला अजून काय नाव ओळखलं जात आहे इंडस म्हणून ओळखलं जात हिचं उगम कुठे आहे तिबेटमध्ये मानसरोवर जवळ हिचं उगम आहे ही नदी आंतरराष्ट्रीय नदी आहे कारण ही भारतात पाकिस्तान पाकिस्तानमधनं वाहून ती मग अरबी समुद्राला मिळते पाकिस्तान हिने तिथे डेल्टा मुखालगत तिने डेल्टा म्हणजे त्रिभुज प्रदेश तयार केलेला आहे आणि मग ही अरबी समुद्रात जाते अरबी समुद्रात ती कुठे एक्झॅक्टली ड्रेन होते कोरी क्रिक किंवा कोरीच्या खाडीमध्ये ती ड्रेन होत असते त्याच्यानंतर नेक्स्ट आपल्याला बघायचं इथे की आणि ही जी पण सिंधू नदी जी आहे ज्या उपनद्या मी तुम्हाला विचारलेल्या आहेत ओके सिंधू नदी ही पाकिस्तानची सगळ्यात लांब नदी समजली जाते ओके तसंच आपण म्हणतो की सिंधू किंवा इंडस वॉटर ट्रिटी पण आहे ट्रिटी पण आहे या द, या ट्रिटी किंवा या समझोत्यामध्ये कसं आहे की या ज्या पण आता आपण पाच नद्या बघितल्या ना झेलम चेनाब रावी पियास आणि सतलज तर या दोन देशांमधनं जसं भारत आणि पाकिस्तानमधनं ह्या नद्या वाहतात तर कोणती नदीचं पाणी किंवा किती पाणी कोणतं देश वापरणार यासंबंधी हा करार आहे तर यामध्ये जसं आपण बघतो आहे की झेलम आणि चिनाब या दोन नद्यांचं जे पूर्ण पाणी आहे पाकिस्तान वापरतो आणि रावी बियास आणि सतलज हे आपण भारताकडे हा पाणी आपण भारत वापरतो तर ह्या करारमध्ये हे सांगण्यात आलं होतं क्लिअर इथपर्यंत ओके त्याच्यानंतर आता आपण चौथ्या प्रश्नाकडे जाऊयात विसंगत पर्याय निवड्या चूज ऑडमॅन आओ चार नद्या दिल्या आहेत एक नदी आहे गंधक दुसरी दिली आहे गाघरा तिसरी शोन चौथी कोसी आता या चार नद्यांवर तुम्हाला एक लक्षात आलं असेल की ह्या कोणाच्या उपनद्या आहेत गंगेच्या उपनद्या आहेत ओके यात आता ऑड कोणती जाणार इथे शोन नदी दोन कारणाने ही ऑड जाते एक तर शोन नदी ही गंगेची एकमेव अशी उपनदी आहे जी पठारात उगम पावते आणि दक्षिणेकडून उत्तरेकडे वाहते आणि मग ती गंगेला 
मिळते ओके ह्या पद्धतीने पण ती ऑर्ड होते आणि अजून एक ऑर्ड कशा पद्धतीने होते ते कधी तुम्ही असा लॉजिक लावले असेल तरी राईट आहे गंडक गाघरा आणि कोसी ह्या तिघ पण ज्या उपनद्या आहेत गंगेच्या या तिघा नद्यांचं उगम कुठे आहे भारतामध्ये नाही आहे याचं उगम हे एक तर तिबिट किंवा नेपाळमध्ये याचं उगम आहे तिथे उगम होऊन मग हिमालयातन नेपाळमधन वाहून ते भारतामध्ये प्रवेश करतात ठीक आहे सोन नदीचं भारतामध्येच उगम आहे तर त्या दोन लॉजिकने तुम्ही हा उत्तर काढला असेल तरी राईट ओके तर इथे उत्तर असणार आहे ऑप्शन थ्री सोन नदी ठीक आहे सोन नदी अजून एक सांगता येणार की खजरीतनं वाहणारी पण ही नदी आहे सोन नदी ओके पाचवा प्रश्न आता परत जोड्या लावा आहे एका बाजूला मी धबधबे दिले एका बाजूला ते कोणत्या नदीवर आहे ते दिलेलं आहे मार्बल फॉल कोणत्या नदीवर आहे नर्मदा नदी मध्य प्रदेश शिवसमुद्र कावेरी नदी गोकाक घटप्रभा जोग शरावती नदी क्लिअर पर्यंत आता इथे लक्षात ठेवा तुम्ही मार्बल फॉल हे खूप जगप्रसिद्ध आहे हा धबधबा त्याच्यानंतर गोकाक जे घटप्रभा नदीवर आहे घटप्रभा ही कावेरीची उपनदी आहे ओके गोकाक हिला भारताचे नायग्रा फॉल्स म्हणून ओळखले जाते कर्नाटक मध्ये आहे धबधबा त्याच्यानंतर जोग जी आहे ते कोणत्या नदीवर आहे शरावती नदी हा आपल्या भारतातला दुसरा उंच धबधबा आहे ठीक आहे पहिला जो उंच धबधबा आहे ते कोणता आहे ते पण कर्नाटक मध्येच आहे आगुंबेच्या तिथे कुंचिकल फॉल्स किंवा कुंचिकल धबधबा म्हणून ते आहे ठीक आहे वराही नदी याच्यावर तो धबधबा आहे क्लिअर इथ पर्यंत ओके त्याच्यानंतर आता ते जोड्या लावाचा प्रश्न काय येणार आहे सॉरी उत्तर काय येणार आहे ऑप्शन वन नेक्स्ट क्वेश्चन आता क्वेश्चन सिक्स खालील पैकी कोणती नदी सह्याद्रीत म्हणजे पश्चिम घाटात उगम पावत नाही ठीक आहे इथे बघा चौथा ऑप्शन माझ्याकडनं दिला गेला नाही आहे तर एक दिला आहे मी कृष्णा नदी दुसरं मलप्रभा तिसरं घटप्रभा आणि चौथा जो ऑप्शन आहे ते आहे मुनेरू नदी ओके आता हे चौघ जेव्हा आपण बघतो तर हे लक्षात येतं की या सगळ्या ज्या मी घटप्रभा मलप्रभा मुनेरू ह्या कोणाच्या उपनद्या आहेत कृष्णा नदीच्या क्लिअर इथ पर्यंत आता याचा उगम कधी आपण बघतो कृष्णा नदीचा उगम कुठे आहे महाराष्ट्रात आहे महाबळेश्वर आला सह्याद्रीचा पश्चिम घाटाचा भाग येस मलप्रभा ही जी नदी आहे याचा उगम पण कुठे होतो सह्याद्रीमध्ये होतो कर्नाटकमध्ये आहे याचा उगम ठीक आहे बेलगावच्या तिथे घटप्रभा ही जी नदी आहे याचा उगम पण होत आहे महाराष्ट्रातच सावंतवाडी तालुक्यात म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात याचा उगम आहे आता ही बघा मुनेरू ही कृष्णा नदीचीच उपनदी आहे मुनेरू पण हिचं उगम आहे तेलंगणामध्ये वारंगल ह्या डिस्ट्रिक्टमध्ये हिचं उगम होत म्हणून हिचं उत्तर काय येणार आहे ऑप्शन फोर मुनेरू ओके ते मी दिलं नाही होतं तुम्हाला तर इथे डिस्कशनमध्ये ते समजून घ्या नेक्स्ट क्वेश्चन आता क्वेश्चन नंबर सेव्हन खालील पैकी कोणत्या नदीच्या गाळाच्या संचयनामुळे नदीच्या मुखालगत आलिया बेट हे तयार झालेलं आहे ठीक आहे तर हे कोण आलिया बेट कुठ कोणत्या पहिले तर समुद्रात आहे ते अरबी समुद्रात आहे राईट तर कोणत्या नदीच्या गाळाच्या संचनामुळे हा बेट तयार झाला आहे तर ते आहे नर्मदा नदीच्या गाळाच्या संचनामुळे ओके तर आन्सर इज ऑप्शन वन नेक्स्ट क्वेश्चन आता प्रश्न आठवा ठीक आहे जोड्या लावा हा प्रश्न परत ठीक आहे जोड्या लावा इकडे मी एक नदी प्रणाली दिलेली आहे एका बाजूला नदी दिलेली आहे नदी प्रणाली किंवा ड्रेनेज पॅटर्न किंवा प्रारूप ज्याला आपण म्हणतो नदीचे प्रारूप पहिले लक्षात घ्या प्रारूप म्हणजेच काय आता ज्या पण नद्या असतात ह्या विविध भूरूप भूरूप किंवा भूपृष्ठ रचनावरनं वाहत असतात विविध प्रकारच्या खडक रचनांवरनं त्या वाहत असतात तर याच्यावरनं काय होतं की मुख्य नदी आणि तिला भेटणाऱ्या ज्या उपनद्या असतात यांच्यामध्ये एक पॅटर्न किंवा एक आकृती बंध तयार होतो यालाच आपण काय म्हणतो नदीचे प्रारूप तर हे विविध आकारचे असेल डिपेंड की ते कोणत्या भागातनं कोणत्या भूर पृष्ठापासनं त्याचं उतार कसं आहे तिथे खडक कसं आहे यानुसार त्याचे प्रकार पडत असतात ओके तर इथे पहिलं मी तुम्हाला दिलं आहे ते आहे अरिय किंवा त्याला आपण म्हणतो रेडियल ड्रेनेज पॅटर्न अरिय अरिया म्हणजेच आपला चाक असतो ना सायकलचा चाक म्हणा कोणतेही चाक असतो सेंटर असतं तिथनं बाहेर असे भाग गेलेत म्हणजे केंद्र त्यागी पण तुम्ही त्याला म्हणू शकता तर अरिय कोणाचं आहे महानदी क्लिअर ओके त्याच्यानंतर नेक्स्ट वृक्षाकृती डेंड्रायटिक वृक्षाकृती म्हणजेच काय मुख्य नदी आणि तिच्या उपनद्या अशा पद्धतीने की झाड आणि तिच्या फांद्या कशा आहेत अशी रचना ती दिसते ते हे कोणाचं आहे अशा पॅटर्न गंगा नदीचा आज तुम्ही नगाशा ओपन करा नद्यांचे बघा तर तुम्हाला अशी पद्धत बघायला मिळेल ओके त्याच्यानंतर हेअरिंग बोन ही कोणाची आहे हेअरिंग बोन झेलम हेअरिंग बोन म्हणजेच हेअरिंग हा मासा आहे 
त्याची जी पण बोन सिस्टीम किंवा जे ज्या हाडा आहे त्याची जशी रचना आहे तशा प्रकारची ही नदी प्रणाली बघायला मिळते किंवा पॅटर्न प्रारूप बघायला मिळतो हेअरिंग काटी ती कोणाची आहे झेलमची आहे क्लिअर इथपर्यंत आणि दुसरं पीस आकृती पक्षांचं पीस बघितलं असेल कशा पद्धतीचं दिसत आहे त्या पद्धतीचे हे प्रारूप असत आहे ज्याला आपण म्हणतो फेदर लाईट हे कोणाचं आहे तापी नदीचं ओके आता इथे लक्षात ठेवा झेलम आणि तापीचे जे मी तुम्हाला आता सांगितलं हेअरिंग काटी आणि पिसा कृती हेअरिंग काटी झेलमचं उदाहरण इथे आपण बघतो आहे त्याचा प्रारूप तसा आहे ते हेअरिंग काटी केवळ तयार होत असते हे बघा हे दोघं पण जे प्रारूप आहे ना हेअरिंग काटी आणि पिसा कृती नदी ही खजरीतन किंवा नदीच्या उत्तर दक्षिणेला पर्वतरांग असते पण इथे बघा हेअरिंग काटी कुठे तयार होते हा प्रारूप ज्या वेळेस ही जी पण दरी असते ही रुंदीने कशी असते जास्त असते क्लिअर इथपर्यंत आणि इथे ज्या पण या दरीतनं मुख्य नदीला जेव्हा उपनद्या मिळतात तर ह्या बहुतेक करून ऑप्टिव्ह सायंगल मोठ्या कोन करून ते उपनद्या मुख्य नदीला भेटत असतात ठीक आहे आणि पिसाकृती पिसाकृतीमध्ये जसं आपण इथे उदाहरण बघतो आहे तापीचा नर्मदाचं शोन ही तिघांची जी पण प्रारूप आहे हे कोणत्या प्रकारचं आहे पिसाकृती ठीक आहे तर या तिघा नद्यांच्या ज्या पण दऱ्या आहेत त्या रुंदी कशी आहे कमी आहे ठीक आहे रुंदीने हे कमी असतात दुसरी गोष्ट यांना ज्या उपनद्या मिळतात त्या ह्या कशा मिळतात कमी कोनात लघु कोन अक्युट अँगल जसं आपण म्हणतो तर मुख्य नदी आणि उपनदी हे दोघांमधला जो कोन असतो हा कसा असतो अक्युट अँगल असतो क्लिअर इथपर्यंत यामुळे यांची जशी रचना असते तर हे कशा पद्धतीने तयार होतो पिसांच्या आकारासाठी क्लिअर इथपर्यंत ओके तर याचं उत्तर काय येणार आहे ऑप्शन टू ठीक आहे आता नववा प्रश्न आपल्याला बघायचा आहे खालील पैकी कोणती नदी खंबायतच्या आखातात जात नाही आता खंबायतचा आखात पहिले तर कोणाचा भाग आहे हा भाग आहे अरबी समुद्रामध्ये हा आखात येतं ओके आता ह्यामध्ये तर कोणत्या कोणत्या नद्याचं मुख जातं मही ही नदीचं मुख कुठे येत आहे खंबायतच्या आखात म्हणजे ही अरबी समुद्राला मिळणारी नदी आहे ओके साबरमती परत अरबी समुद्राला मिळणारी नदी आहे पण ती कुठे पहिलं ड्रेन होते खंबायच्या खातला हे पण बरोबर आहे तापी नदी तसंच नर्मदा नदी ही सगळे कुठे जातात खंबायच्या आखातामध्ये ड्रेन होतात तो कोणाचा भाग आहे अरबी समुद्राचा क्लिअर फक्त लुनी इथे मी ऑप्शन चौथा दिला आहे लुनी नदी ही जात नाही ही सागराला भेटतच नाही इनफॅक्ट ही रन ऑफ कच्च कच्चीचे रन मध्येच ही काय होते लुप्त होऊन जाते वाळू मध्येच ही लुप्त होऊन जाते लुनी नदी तर इथे ऑप्शन काय येणार आहे तुमचं ऑप्शन फोर इज द आन्सर क्लिअर नेक्स्ट क्वेश्चन दहावा प्रश्न इथे मी दिला नदीच्या लांबीनुसार योग्य क्रम कोणता ठीक आहे तर जास्त लांबीपासून कमी लांबीकडे तुम्हाला यायचं आहे तर आता इथे बघा डायरेक्ट मी उत्तरकडे येते ऑप्शन टू इज द आन्सर नर्मदा नदी तिची लांबी केवढी आहे तेराशे बारा किलोमीटर त्याच्यानंतर महानदी तिची लांबी आहे नऊशे किलोमीटर कावेरी आठशे पाच किलोमीटर आणि त्याच्यानंतर येते तापी सातशे चोवीस किलोमीटर क्लिअर इथपर्यंत तो आन्सर काय येणार आहे तुमचं ऑप्शन टू आता इथे बघा तुम्ही नर्मदा ही जी नदी आहे हिचा उगम कुठे होतो अमरकंटक महानदी हिचा उगम कुठे होतो सिहावा ठीक आहे दंडकारण्यमध्ये एक भाग आहे सिहावा इथे तिचं उगम होतं ठीक आहे हिचं जे काय म्हणतात त्याला पॅटर्न आहे रेडिओ आपण प्रारूप आता बघितले ना आर्य आहे याचं नर्मदा नदीचं प्रारूप कोणतं आहे आर्य प्रकारचा आता कावेरीचं उगम कुठे होतो कावेरीचं उगम होतं पश्चिम घाटात तलकावेरी कर्नाटकमध्ये ओके आणि तापी नदी हिचं उगम होतं सातपुडा रांगेत मध्य प्रदेशमध्ये बेतूल तिथे याचं उगम होतो क्लिअर इथपर्यंत तर हे झाले तुमचे नद्यांचे प्रश्न हे भारतातील नद्या मी कव्हर केलेल्या काहीच प्रश्न झाले आहेत ठीक आहे आता पुढचं संयुक्त परीक्षेसाठी पुढचे जे प्रश्न असतील ते असतील महाराष्ट्रच्या नद्यावर आधारित ठीक आहे तर ती मी दहा पेक्षा जास्त प्रश्न घेईल महाराष्ट्राच्या नद्या संबंधी ओके आणि बघा जे पण आता असतील का आपण म्हणतो ना प्रोजेक्ट असतात मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आहे काय इरिगेशन आहे प्रोजेक्ट सिंचनासाठी आहे काय विद्युत निर्मितीसाठी आहे तर हा प्रोजेक्ट वरचा जो एक आपण एक वेगळंच प्रश्न घेणार त्याचे ते नदीमध्ये मी घेणार नाही क्लिअर इथपर्यंत ओके सो थँक्यू चॅनल ला सबस्क्राईब करा इवन माझा टेलिग्राम चॅनल आहे ऍट राणी जैन किंवा जॉग्रफी बाय राणी जैन तिथे पण तुम्ही जॉईन होऊ शकता तिथे मी बरेच नोट्स पण शेअर केलेले आहेत ओके आणि काय अजून तुमच्या सजेशन्स असतील तर तुम्ही सांगत चला ठीक आहे काळजी घ्या पूर्ण झोप घ्या चांगलं जेवण करा आणि 
अभ्यास करत रहा ठीक है ओके थैंक यू